ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்னா என்ன அதை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றத இது வரைக்கும் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூவேஷனாக என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்றத இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் மொபிலிட்டி அதாவது எலக்ட்ரான்களின் இயக்க எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் மொபிலிட்டி அப்படிய அப்படின்றத நம்ம வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிலேருந்து தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிரைவ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு தெரியும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்ம்லா விடி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இஇ வெக்டா டிவைடட் பை எம் இன்டு டவ் அப்படின்னு சரியா இப்போ இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிலேருந்து மொபிலிட்டியை எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுதான் என்ன சொல்லுவோன்னா மொபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போது மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு விடி டிவைடட் பை இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஎம் இன்டு டவ் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இது நம்ம என் மதிப்பில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுனால இந்த மைனஸ் என்ன பண்ணணும் அவசியம் கிடையாதுன்னா மென்ஷன் பண்ணும் அப்படின்றது என்னது அவசியம் கிடையாது சரியா இப்போ இந்த மொபிலிட்டியை ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லும்போது இது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு இந்த கண்டக்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு பேட்டரி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ண உடனே இதில் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகும் எப்படி உருவாகும் பாசிட்டிவ் சைட்லேருந்து நெகட்டிவ் சைடுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன்று உருவாகும் இல்லையா ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்மளால் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ண மாட்டார் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவார் இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் என்ன பண்ணுவார் மூவ் பண்ணுவார் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எந்த அளவுக்கு இவர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போகிறாரு ஏதாவது ஒரு சார்ஜை கொண்டு போய் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வைக்கிறோம்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னென்னா எலக்ட்ரான் மொபிலிட்டி அதுக்கு தான் அந்த டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்களேன் எபிலிட்டி ஆஃப் அ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் டு மூவ் த்ரூ அ மீடியம் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஒன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தட் ஈஸ் புல்லிங் தம் அதாவது இழு இதை இழுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இது எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றத ஒரு நம்பரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா சொல்ல முடியும் அந்த நம்பருக்கு பேர் தான் என்னென்னா எலக்ட்ரான் மொபிலிட்டி எலக்ட்ரான்களின் இயக்க எண் எந்த அளவுக்கு இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போகுது அப்படின்றது சொல்கிறது தான் என்னது மொபிலிட்டி இல்லையா அந்த மொபிலிட்டிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கான ஈக்குவேஷனை எழுத முடியும் எப்படி மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு விடி வெக்டா டிவைடட் பை இ வெக்டார் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போது இ வெக்டார் இன்ட்டு மியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் விடி வெக்டார் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் சரியா இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் மட்டும் வரும் ஏன்னா எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஒன்று கொண்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்குன்றதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணும் இந்த மைனஸ் வரும் அப்போது இது ஜென்ரலாக விடி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மியூ இன்டு இ வெக்டார் இந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் எழுத முடியும் இதுதான் என்னது மொபிலிட்டிக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள ஈக்குவேஷன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மொபிலிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கனெக்ட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் சரியா இப்போ மொபிலிட்டின்றது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜை வைக்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன எபிலிட்டியில் அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் என்ன சொல்லுவோம் மொபிலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இதை வச்சு இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் எ பார்ட்டிக்கல் ஹேவிங் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆஃப் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் volt meter inverse has a mobility in meter square volt inverse s inverse of options la enna panirukanga kuduthirukanga adhe maadhiri tamil la paatham appadina 3 into 10 to the power of minus 7 volt meter inverse endra minpulathil oru minnuttathin iluppu thisai vegam 7.5 into 10 to the power of minus 4 meter per second enil adan iyakka en kaanga appo namakku mobility kandupidikkuradhukku theviyana adha ellathai enna pandranga kuduthutanga mobility enna solluvom mu is equal to vd vector divided by இ வெக்டர் இதுதான் இதுக்கான ஈக்குவேஷன் இல்லையா இப்போ விடி எப்படி எழுதலாம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்ன கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் என்னது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் சரியா இப்போ இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஒரு பக்கம் நகர்த்தி எழுதிக்கிறேன் செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு இந்த பாயிண்ட் நகர்த்தணும்னே இதில் மைனஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு மைனஸ் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட் நகர்த்தும் போது ஒரு மைனஸ் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை
So, if mu is equal to 2.5 into 10 to the power of 6, it is option D. This is one of the things we need to do. We need to do unit. 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 We need to do second. What do we need to do? We need to do electric field. We need to do unit. Volt meter inverse. That is the mobility. Now, we need to do velocity and electric field. We need to do unit. 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 We need to do electric field. We need to do electric field. We need to do the main logic. Electric field is equal to, this is how it is, voltage difference, potential difference per length. This is how it is. Okay? So, electric field is an equation. This is the main equation. So, voltage is equal to potential difference. We know that. What is the length? Now, what can we do with the electric field unit? What can we do with the electric field? Voltage is equal to the volt. Divided by kilo and meter. So, what can we do with the volt? Meter inverse. This is the electric field. Let's see what you can see. Volt, meter inverse. Velocity is the unit. Meter per second. Do you have mobility of the unit? Mu is equal to Vd by E. Vd is the unit. Meter per second. Divided by E is the unit. Voltage per meter. So, what do we do here? Meter into meter is equal to meter square. What do we do here? Voltage inverse. Meet second inverse. This is the unit, mobility unit. Now, if we know this equation, we can know this equation. Electric field is equal to potential difference divided by length. Then, potential V is equal to what? E into length. What do we do? What do we do? We can do this. What do we do? This E is the electric field. What do we do? This is the capital E is the electric field. L is the length of that conductor. So, E is equal to V by L in the formula, we will use the future to use the future. So, next is, Microscopic model of current. Minnoat is not the same. That is, the current is equal to I is equal to dq by dt. Now, if you look at the conductor, if you look at the conductor, what is the conductor? What is the microscopic model of current? Microscopic model of current, how do you see it? One thing is, you can see it. What is the vision? Small n. What do you say? Number density. This is the number density. What is the number density? For example, I have a conductor. It is not in any shape. This is a conductor. How many charges are in one unit volume? What do you say? One unit volume. What do you say? One meter length, one meter width, one meter height. What do you say? One unit volume. What do you say? One unit volume. What do you say? இந்த மாறி என்ன பண்டுகிறேன் ஒரு unit volumeல எவ்வளோ charges இருக்கு அப்படியின்று என்ன பண்டுகிறேன் கால்குலைப் பண்டுகிறேன் இப்போ exampleுக்கு நான் எடுத்திருக்கு இந்த conductorல் எவ்வளோ charges இருக்கு அப்படியின்னா ஒரு 10 charges இருக்கு நுச்சிப்போம் 10 கூலும் charges இருக்கு நுச்சிப்போம் ஒரு unit volumeல அப்போ ஒரு unit volumeல 10 கூலும் charges இருக்கு ஒரு unit volumeல எவ்வளோ charges இருக்கு அப்படியின்றது ஒரு கண்டைக்டர்க்கு சொன்னோன்னா அதுதான் என்னனா என்னது number density இது இந்த number density என்னும் இருது என்ன பண்ணுங்க தெலிவா மைந்தில் வைச்சுக்கோங்க சரியா அப்பா இந்த number density எப்படி define பண்ணாம் அப்படியின்னா number density n is equal to charge per unit volume இப்போ ஒரு unit volumeல n numbers of charge இருக்கும் பேனக்கு 10 unit 10 unit volume लेवलों में ना 10 into n पोटा है ना बनी डों इसी आ तेरंजरू चलिया अपन अंदर volume into n पोटा अंदर volume के लिए ये वालों numbers of charges रिक्वेंटर देना बनी डों ना मक्की इसी आ तेरंजरू इधर दाय ना सोलो ना number density अपनी डर मरे ना बनो सोलो इधर वचिक दाना मैं ना बना पोरो ना इंद माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट अप्रोच बना पोरो इधर पारिंगे what do we do with these electrons? Move up. This point is moving up. What do we say about the distance? What do we say about the distance? Dx is moving up. Dx is moving up. What do we say about Dx? Vd into dt. How do we say about Vd into dt? Velocity is equal to distance traveled by time taken. What do we say about this? Dx is equal to Vd into dt. What do we say about this? அப்போது travel பண்ணு distance எவ்வளவு திரிந்தித்து நமக்கு dx is equal to vd into dt அப்படின்று மரே என்ன பண்ணித்து திரிந்தித்து சரியா இதுவுட charges என்ன நமக்கு தெரியும் E நு தெரியும் சரி இப்போ இதுவுட total volume எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றுது என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் பருங்க volume of this portion என்ன அப்படின்னா volume which is equal to 
இதோட லென்த் இன்டு இந்த ஏரியா இதோட லென்த் இன்டு இந்த ஏரியா எப்படின்னு பாருங்களேன் இப்போ ஒரு காயின் இருக்குன்னா அதோட ஏரியா இருக்கு அப்படியே ஒரு பத்து காயினை நான் வரிசையாக எடுக்கிறேன் இப்போ இதோட டோட்டல் வால்யூம் வேணும்னா ஒரு காயினோட ஏரியா இன்ட்டு இதோட டோட்டல் லென்த் ஒரு காயினோட ஏரியா இன்ட்டு இதோட டோட்டல் லென்த் அப்போ எனக்கு இதோட ஏரியா வேணும்னா இந்த ஏரியா இன்டு லென்த் போட்டால் போதும்ல இந்த ஏரியா இன்டு லென்த் அப்போ ஏரியா என்னது ஏ இன்டு லென்த் என்னது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது டிஎக்ஸ் சரியா ஸோ ஏ டிஎக்ஸ்ன்றது தான் என்னது இதோட வால்யூம் ஏ டிஎக்ஸ் பதிலாக டிஎக்ஸ் பதிலாக என்ன எழுதலாம் விடி டிடின்னு எழுதலாமா அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஏ விடி டிடி சரியா ஏ விடி டிடி அப்போது இந்த போர்ஷனோட வால்யூம் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்பர் டென்சிட்டினா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் சரியா நம்பர் டென்சிட்டின்றது ஒரு யூனிட் வால்யூமில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன்ட்டு அந்த வால்யூம் போட்டோன்னா அந்த யூனிட் வால்யூமில் எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருமா புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு சரியா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் வால்யூம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா இந்த நம்பர் டென்சிட்டி என்னன்றத இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட நம்பர் டென்சிட்டி என்ன பண்ணிருக்கேன் வச்சிருக்கேன் சரியா ஸோ அப்போ இந்த எண் என்னன்னா நம்ப டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா இப்போ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது என்ன பண்ணணும் தெரியணும் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தட் வால்யூம் ஸோ எவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா ஒரு யூனிட் வால்யூமில் என் நம்பர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இன்டு அந்த வால்யூம் என்ன வால்யூம் ஏ விடி டிடி ஸோ இதுதான் என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ஏ விடி டிடின்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு சரியா அப்போது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என் ஏ விடி டிடி ஸோ இதை என்ன பண்ணி வச்சுப்போம் தெளிவாக வச்சுப்போம் ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்றது நமக்கு என்ன பண்ணிச்சு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்றது கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் ஒன் இன் டிஇ டூ எலக்ட்ரான் இருந்தால் டூ இன் டிஇ இப்போ இவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த நம்பர் இன்டு இ போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் சார்ஜ் கிடச்சிருமா அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஸோ அந்த வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா அதை நான் என்னென்ன எடுத்துக்கிறேன் டி கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் டி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ விடி டிடி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்ட்டு என்ன பண்ணும் ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் சரியா அப்போ இதை எழுதும்போது நம்ம எழுதலாம் என் இ ஏ விடி டிடி இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இதுதான் என்னது டிக்யூ இதுதான் என்னது டிக்யூ இது என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னா தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது என்னது தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் இருந்து கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்களேன் கரண்ட்டுன்றது என்னது ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ பை டிடியா ஐஎஸ் ஈக்குவல் என்னது டிக்யூ பை டிடி டிக்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா என்னது என்இ ஏ விடி டிடி டிவைடட் பை டிடி இப்போ டிடி டிடி கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்னது பாருங்களேன்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட
ஸோ கரண்ட் என்ன பண்ணாது அந்த மாதிரி இருக்காது இது இப்படி போய் இது இப்படி போய் இது இப்படி போய் இப்படி போய் இங்கே எவ்வளோ ஒரு டூ ஆம்பியர் போகுதுன்னா அதே டூ ஆம்பியர் இந்த சைடு என்ன பண்ணிடும் வந்துடும் சரியா அல்டிமேட்லி கரண்ட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அது வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷனை ஒபே பண்ணாது அதுக்கு என் மதிப்பும் திசையும் இருந்தா கூட அது வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷனை ஒபே பண்ணாது அதனால தான் கரண்ட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் சரியா ஸோ அப்போ கரண்ட் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஆனால் கரண்ட் டென்சிட்டின்றது என்னது வெக்டார் குவான்டிட்டி அது என்ன சார் கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னா கரண்ட் இருக்கு இல்லையா ஐ இந்த கரண்ட்டு ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணால் அதுதான் என்னது கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அது என்ன சார் ஏரியா இந்த ஏரியான்றது என்னென்னா இந்த ஒயரோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இந்த ஒயரோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா சரியா இப்போ இப்படி தான் என்ன பண்ணுவோன்னா கரண்ட் டென்சிட்டி என்ன பண்ணுவோம் டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ வெக்டார் டிவைடட் பை ஏ வெக்டார் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதை சொல்லலாம் ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டிவைடட் பை ஏ வெக்டார்னு என்ன பண்ணுவோம் இதை நம்ம சொல்லுவோம் சரியா அப்போது இதை இப்படி ரீரைட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு J vector dot A vector I is equal to J vector dot A vector நமக்கு தெரியும் ரெண்டு வெக்டர் குவான்டிட்டிக்கு டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தா கிடைக்கிறது என்னது ஒரு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி அப்போ கரண்ட் டென்சிட்டிக்கும் ஏரியாக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் என்னது ஒரு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு கண்டக்டரோட ஏரியா இப்படி இருக்குன்னு கண் கண்டக்டர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டரில் இதான் என்னது இதோட ஏரியா ஏ ஸோ இதில் கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இதுதான் என்னது ஐ இதில் கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஐ என்ன பண்ணுது இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஏரியா வெக்டர் அப்படின்றது ஏரியாவுக்கு எப்போதுமே பர்பண்டிகுலராக இருக்க வெக்டர் சரியா ஸோ இது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துப்போம் இப்படி ஒரு ஏரியா ஒன்று எடுத்துக்கிறோன்னா இந்த ஏரியா வெக்டர் எப்படி வரைவோம்னா இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக என்ன பண்ணுவோம் வரைவோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரையது தான் என்னது ஏரியா வெக்டர் இப்போ இந்த ஏரியா எப்படி இருக்கா இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரையது என்னது ஏரியா வெக்டர் ஏ வெக்டர் இல்லையா ஸோ அப்போது ஸோ இது என்னது ஏ வெக்டர் இது கரண்டோட டைரக்ஷன் சொன்னோன்னா கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் தான் யார் இருப்பார் அப்படின்னா கரண்ட் டென்சிட்டியும் இருப்பார் அதே டைரக்ஷனில் தான் யார் இருப்பார் கரண்ட் டென்சிட்டியும் இருப்பார் சரியா அப்போது நமக்கு இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் என்னென்னு எடுத்துப்போம் டீட்டா அப்படின்ற மாதிரி என்ன படிப்போம் ஜிம் பண்ணிப்போம் இதை வச்சுட்டு கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்களேன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஜேஏ காஸ் டீட்டான்னு எழுதலாமா ஜேஏ காஸ் டீட்டன் எழுதலாம் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜேஏ காஸ் டீட்டா சரியா அப்போ கரண்ட் பர் ஏரியா கரண்ட் ஓவர் ஆன் ஏரியா அதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா கரண்ட் டென்சிட்டி தமிழில் மின்னோட்ட அடர்த்தி அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் மின்னோட்ட அடர்த்தின்றது வெக்டர் குவான்டிட்டி ஆனால் மின்னோட்டம் அப்படின்றது ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி அப்படின்றத தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பாருங்க அண்டர் அ ஸ்டெடி ஸ்டேட் விச் இஸ் கரெக்ட் எது சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த இங்கே இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம என்னென்ன எடுத்துப்போம்னா ஏ அப்படின்ற ஏரியான்னு எடுத்துப்போம் இங்கே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பி அப்படின்ற ஏரியான்னு என்ன பண்ணிப்போம் எடுத்துப்போம் சரியா இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் டென்சிட்டி இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதலாமா ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டிவைடட் பை ஏ வெக்டார் இந்த மாதிரி எழுதலாமா அப்போது ஜே இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னல் டு ஏ ஜே வெக்டார் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏரியாவோட மதிப்புக்கு ஜே எப்படி இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கு அப்போ ஏரியா அதிகமாக இருக்குன்னா ஜே எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஏரியா கம்மியாக இருக்குன்னா ஜே எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஏரியா எப்படி இருக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கா அப்போ இங்கே குறைவாக இருக்குன்னா ஜேவோட மதிப்பு இங்கே எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஜே ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் இங்கே ஏரியா எப்படி இருக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்போ இங்கே ஜேவோட மதிப்பு எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஜே ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் என்னன்னு சொல்லலாம் ஜேபின்னு சொல்லலாமா ஸோ ஜே ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜேபி இல்லையா ஸோ இதுதான் இப்படி தான் என்ன பண்ணுன்னா கரண்ட் டென்சிட்டி என்ன பண்ணுவோம் அப்ரோச் பண்ண முடியும் சரியா நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் முக்கியமான டாபிக் ஓம்ஸ்லா ஓமின் விதி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் நம்ம நிறைய என்ன பண்ணியிருப்போம் பார்த்துருப்போம்
that v is directly proportional to i that v is directly proportional to i appo voltage adhigapadutha 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 current enna agum adhigamagum voltage koraike 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 flowing current enna pannum koriyum seriya in the ohms law va ella conductors me obey pannuma appadina most of the conductors obey pannu ana idu obey pandra conductors devices la nam enna solluvona ohmic devices appadindra mari enna pannuvom solluvom nam normally paaka kudiya wire bulb நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன ஒபே பண்ணும் ஆனால் எது சார் ஒபே பண்ணாது அப்படின்னா டயோடு ட்ரான்சிஸ்டர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஃபியூச்சரில் அதெல்லாம் என்ன பண்ணாதுன்னா இந்த ஓம்ஸ் லாவை என்ன பண்ணாது ஒபே பண்ணாது அதாவது பொட்டன்ஷியல் கொடுக்க 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 அதோட பாஸ் ஆகிற கரண்ட் எப்படி இருக்காது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்காது நிறைய டிவைசஸ்க்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டிவைசஸ்க்கு இருக்கும் சரியா அப்போ வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஐன்னு என்ன பண்ணிட்டோம் எழுதிட்டோம் இல்லையா V is directly proportional to I. அப்போ இந்த ப்ரொப்போஷனல் எடுக்க V is equal to இங்க என்ன பண்ணும் ஒரு கான்ஸ்டன் போடணும் இல்லையா ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் நான் போடுறேன் ஆர் ஐ அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் போடுவோம் சரியா இப்போ இங்கே போட்டிருக்க ஆர் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் ஃபெமிலியராக தெரிஞ்சிருப்போம் என்னது ஆர் இஸ் தான் என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது என்னது அப்போசிங் பவர் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது என்னது அப்போசிங் பவர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்னது ஓம்னு சொல்லுவோம் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இதில் போகிற கரண்ட்டை இந்த கண்டக்டர் எந்த அளவுக்கு தடுக்க போகுது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் இது தடுக்கும் இல்லையா எல்லா கண்டக்டரும் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிடாது அலோவ் பண்ணிடாது அப்படி அலோவ் பண்ணிவிட்டால் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எனர்ஜியே எஃபிஷியன்சியாக என்ன பண்ணிட முடியும் வாங்கிட முடியும் அந்த மாதிரி எஃபிஷியன்சி எந்த டிவைஸ்க்கும் இருக்காது இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக டிவைசஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ 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 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தோன்னே எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிடாது அப்படியே நேராக இதில் வந்து ஃப்ளோ ஆக முடியாது அங்கங்கே என்ன பண்ணிட்டு தான் மோதி தான் வரும் அந்த மோதல்கள் தான் என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை உருவாக்குறது யார் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த ஆட்டம்ஸ்குள்ளே மோதுறது தான் என்னது உருவாக்குது சரியா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓம்ஸில் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆரை அப்படி இல்லைனா நம்ம ஃபெமிலியராக எப்படி எழுதுவோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் எழுதுவோம் இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் கரண்ட் டென்சிட்டி இன் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒயர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மில்லிமீட்டர் ஈஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென்டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆம்பியர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் current through the wire is x pi where x is x nrad enna or numerical type question pa illa enna ketirukanga appadina current density vechu enna panirukanga ketirukanga namak enna koduthirukanga r koduthirukanga adu mattum illama current density enna pannanga koduthutanga nama pollama j vector is equal to i divided by a vector illaya idhil enna namak enna kekkranga appadina current kekkranga current enna kandupidikalam i is equal to j vector dot a vector inda adathula direct ah or wire enna pannudhu indha maari irukku, irukku, irukku. இந்த ஒயரோட ஏரியா வெக்டரும் இப்படி தான் இருக்கு கரண்டோட டைரக்ஷனும் இப்படி தான் இருக்கு அப்போ டீட்டா இந்த கேஸில் என்ன ஆகிடும் ஜீரோன்னு ஆகிடும் இல்லையா இந்த கேஸில் டீட்டா என்ன ஆகிடும் ஜீரோனு ஆகிடும் இல்லையா அப்போ ஜே ஏ வேணுலாம் ஜே ஏ காஸ்ட் டீட்டா காஸ்ட் ஜீரோ அப்போ என்னது ஜே இன்ட்டு ஏன்னு என்ன பண்ணிடலாம் டைரெக்டாக நம்மளால் எழுதிட முடியும் ஜேவோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் அதை எழுதிக்கிறேன் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் இன்ட்டு நமக்கு இது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் தானே இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வேணும் இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா எதோட ஏரியா இந்த பீஸ் அதாவது இது ஒரு வட்டத்தோட ஏரியா இல்லையா ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா இல்லையா அப்போ அதை என்ன ஃபார்முலாவில் சொல்லலாம் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாமா என்ன சொல்லலாம் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் டென்த் தப்பர் ஆஃப் சிக்ஸ் இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஃபோர் மில்லிமீட்டர் அப்போது ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி சொல்லலாமா மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணுமா ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா டென்த் த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஃபோர் இருக்கா ஃபோர் என்ன பண்ணும் ஸ்கொயர் பண்ணும் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு பைய ஸ்கொயர் டென்த் தப்பர் ஆஃப் த்ரீயே ஸ்கொயர் பண்ணால் டென்த் தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் டென்த் தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னது சிக்ஸ்டீன் பை அப்போ இது வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பை ஆம்பியர் என்ன பண்ணுறது கிடைக்குது இது வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் சிக்ஸ்டீன் பை ஆம்பியர் நமக்கு கரண்ட்டோட மதிப்பு எக்ஸ் பைன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னு நமக்கு என்ன பண்ணியது நேராக தெரியுது
கரண்ட் அது பொட்டன்ஷியல் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த கரண்ட் என்ன பண்ணுது ஒரு டிவைஸ்க்கு லீனியராக போயிட்டு இருக்கு அப்போ அது என்ன டிவைஸ் சொல்லுவோம் ஓமிக் டிவைசஸ் என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் சரியா இப்போ இதுக்கு ஸ்லோப் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றது என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் ஸ்லோப்ன்றது என்னது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இந்த பாயிண்ட்டில் ஸ்லோப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்லோப் சாய்வு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது ஐ இங்கே என்ன இருக்குது வி ஸோ ஐ பை வி சரியா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்களா வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஐயாரா அப்போ இதில் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் வி பை ஐயா நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஐ பை விஆ அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை ஆறுன்னு சொல்லலாமா ஒன் பை ஆறுன்னு சொல்லலாமா சரியா அப்போ விஐ கிராஃபுக்கு விஐ கிராஃபுக்கு ஸ்லோப் எடுத்தோன்னா நம்ம கிடைக்கிற மதிப்பு எப்படி இருக்குது ஒன் பை ஆறுன்னு இருக்கு சரியா இப்போ இதை டிஃப்ரெண்டாக என்ன பண்ணலாம் திருப்பி கூட கேட்க சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி கேட்கல இந்த மாதிரி தான் நம்ம கிராஃப் வழக்கமாக வரைவோம் ஆனால் சம்டைம்ஸ் வந்து பொட்டன்ஷியலை ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கரண்ட்டையும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஸ்லோப் கேட்பாங்க இப்போ என்ன ஸ்லோப் கொடுக்குது ஸ்லோப்பு போய் நம்ம டேரெக்டாக பார்த்தா மாதிரி ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆறுன்னு என்ன பண்ணிவிடக்கூடாது போட்டுறக்கூடாது இங்கே நல்லா பாரு ஸ்லோப் என்னது வி பை ஐ வி பை ஐனா என்னது ஆர் அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்லோப் தரது என்னது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ அப்போ அதுதான் என்னது இங்கே ஸ்லோப் அப்போ இங்கே டோ ஸ்லோப் டேரெக்டாக என்ன பண்ணுது ஆரை தருது இல்லையா நல்லா கவனிச்சுக்கோ ஸ்லோப் ஆஃப் விஐ கிராஃப் என்ன தரும் அப்படின்னா ஆரோட மதிப்பு என்ன பண்ண போகுது தரப்போகுது சரியா ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா மைண்டில் வச்சுக்கணும் கவனிங்க ஃப்ரம் த கிராஃப் பிட்வீன் த கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் பாருங்கள் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ஷோன் பிலோ ஐடென்டிஃபை த போர்ஷன் கரஸ்பாண்டிங் டு த நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க சரியா ஸ்லோப் எடுத்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸ்லோப் நெகட்டிவாக இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ண போகுதுன்னா நெகட்டிவாக இருக்க போகுது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க விஐ கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்லோப் எடுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை வி விச் இஸ் என்னது ஒன் பை ஆர் கிடைக்க போகுது சரியா ஸோ ஒன் பை ஆர் எங்கே நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏபி இந்த பாயிண்ட் என்னது ஏ இந்த பாயிண்ட் என்னது பி அப்படியே ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் ஒன்று வரைங்க அப்படியே ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு என்னது நம்ம கைனமேட்டிக்ஸில் நல்லா பார்த்துருப்போம் இப்போ ஒரு லைன் ஒன்று வரைகிறோம் அப்படின்னா இது நைன்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்குன்னா அங்கே ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ இங்கே ஆங்கில் எப்படி இருக்குன்னா நைன்டி டிகிரியை விட எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் நைன்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஏபியில் என்னது ஏபியில் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் சரி அப்போ பிசியில் என்னது பிசிலையும் நைன்டி டிகிரியை விட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ பிசிலையும் என்னது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் சிடியை பாருங்கள் பரேன் இது இப்படி இருக்குது இது இப்படி இருக்குது ஆனால் சிடி எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்போ சிடியில் எப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ சிடி அதில் தான் எப்படி இருக்க போகுது கிராஃப் வந்து நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போது சிடியை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் கிராஃப் இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ண சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல பாரு டிஇ இங்கேயும் ஸ்லோப் இப்படி போட்டோம்னா இங்கே எப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரி விட கம்மியாக இருக்குது அப்போது சிடியில் தான் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஸ்லோப் என்ன பண்ண போகுது கிடைக்க போகுது அப்போது சிடி எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ இல்லையா ஸ்லோப்பு என்ன சொல்லுவோம் ஒன் பை ஆர் அப்போ ஒன் பை ஆர் நெகட்டிவ் எதுக்கு சிடிக்கு எதுக்கு சிடிக்கு புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவோம்னா விஐ கிராஃப் என்ன பண்ணும் அப்ரோச் பண்ணு விஐ கிராஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் ஆனால் இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க மெயின்ஸில் கூட கொஷின்ஸ் ஈஸியான கொஷின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் டா பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி சரியா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இது வரைக்கும் ஃபார்மலாக தெரிஞ்சிச்சு என்னது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ ஐஏ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்மில் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம்லப்பா என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கட்டும் ஐஇ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா என்இ ஏ விடி இங்கே என்னன்றது நம்பர் டென்சிட்டி இன்றது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஏன்றது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா விடின்றது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இந்த டேர்மை கொண்டு போய் இதில் சப்ஜிட் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விக் டி கிடச்சிருமா ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொண்டு போய் சப்ஜிட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ
எம் எல் இன்டு டவு சரியா ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஒரு வீடியோட ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இந்த வீடியோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து இல்லை சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா பண்ணி பார்ப்போமா பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே இருக்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிவைடட் பை என் இ ஏ வீடிக்கு பதிலாக என்ன பட போகிறோம் அப்படின்னா இவி டிவைடட் பை எம்எல் இன்டு டவு சரிப்பா நல்லா பாருங்கள் என்னென்ன கேன்சல் ஆகும் அப்படின்றத என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் இப்போது இந்த வி இந்த வி பொட்டன்ஷியல் அப்போ இந்த ரெண்டு பொட்டன்ஷியலும் என்ன ஆகிடுவார் கேன்சல் ஆகிடுவாங்க சரியா இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதுமா நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னென்ன ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் எம்எல் இருக்கு இல்லையா இவங்க மட்டும் என்ன பண்ணிடுவாங்க மேலே வந்துடுவாங்க ஸோ எம் எல் டிவைடட் பை என் இருக்காரா என் இ இருக்காரா இ ஏ இங்கே ஒரு இ இருக்கு இங்கே ஒரு இ இருக்கு அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் இ ஸ்கொயர் அங்கே யார் இருக்கா டவ்வு இங்கே யார் இருக்கா ஏ சரியா ஸோ அப்போது இதில் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எல் டிவைடட் பை என் இ ஸ்கொயர் டவ் இன்டு ஏ சரியா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்கப்பா இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுங்கள் தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் திரும்ப யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எல் டிவைடட் பை என் இ ஸ்கொயர் டவ் இன்டு ஏ இதான் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அதுலேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸோட மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரியா ஸோ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இதுலேருந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் டிவை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இதை ரீரைட் பண்ணும்போது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன எழுதலாம்னா எம் டிவைடட் பை என் இ ஸ்கொயர் டவ் இன்டு எல் பை ஏ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் ஏன் சார் இப்படி எழுதுறீங்கன்னா இது எழுதுறதுக்கான காரணம் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம்லாம் பார்த்துட்டு இது என்ன பண்ணலாம் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் சரியா இப்போ மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டிவைடட் பை என் இ ஸ்கொயர் டவ் இன்டு எல் பை ஏ அப்படின்றது என்ன பண்ணுங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்ன அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்றதுலாம் தெளிவாக பார்ப்போம்